ക്ലാസ് ടേബിളിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ക്ലാസ് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ടേബിൾ തിരിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേജുകൾ പറയാം നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസ് ടേബിൾ മറച്ച് മറിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേജുകളാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജ് ക്ലാസ് ടേബിളിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ ഒരു റേഡിയൻ അൻപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ടെക്നോമെട്രിയിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടുവരാറില്ല ഇപ്പം പൈയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് പേജ് നമ്പർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എ പി എ പിയുടെ സമ്മ് വൺ ബൈ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അരിതമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇവിടെ സിഗ്മ ആറെന്ന് ചേർത്താണ് കൊടുത്തേക്കണേ പക്ഷെ അതെന്തു വെച്ചാൽ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എന്നിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ ആറ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർമുല കൊടുത്തേണ്ട് അത് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ക്യൂബിൻ്റെ ഫോർമുല അതാണ് സിഗ്മ ആറ് ക്യൂബ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതെന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഈ കോഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ആ ഇക്വേഷനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഫോർമുല എൻ സി ആറിൻ്റെ ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആറിൻ്റെ ഫോർമുല എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡർ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ആർ ഫാക്ടോറിയൽ പിന്നെ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമായ ഇസ് എ ഡിസിഗിൾ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് നീക്കി ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് ഒരു ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൂസ്തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ അത് പോളാർ ഫോം ആണെന്ന് ഓർക്കണം ആറ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൂസ്തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ് പോളാർ ഫോം ആണ് പോളാർ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസ്ഡ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോയാൽ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ പേജിലും പ്ലസ് വൺകാർക്ക് അത്ര ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും തന്നെ കാണാനില്ല പ്ലസ് വൺകാർക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും കാണാനില്ല എന്നാൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവായ കോസ് എക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവായുള്ള സീക്ക് സ്ക്വർ എക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീക്ക് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവായുള്ള സീക്ക് എക്സ് ടാൻ എക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവായ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോട്ട് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവായിട്ടുള്ള മൈനസ് കൊസീക് സ്ക്വയർ എക്സ് കൊസീക് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവായിട്ടുള്ള മൈനസ് കൊസീക് എക്സ് കോട്ട് എക്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും 
ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു സർക്കിളൊക്കെ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പൈ ആർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് കറുവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് കോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്പിയറിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ അല്ല അത് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ പേജ് തന്നെയാണിത് ട്രിഗുണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് വൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ സൈൻ ഫൈ എന്നാണ് അതായത് സൈൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഫോർമുലയും സൈൻ എ മൈനസ് ബിയുടെ ഫോർമുലയും അവർ ഒരുമിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ചിഹ്നം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറ സൈഡിലും മുകളിലത്തെ ചിഹ്നം എടുക്കണം എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതായത് മുകളിൽ പ്ലസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലും പ്ലസ് എടുത്തോളണം താഴെ നെഗറ്റീവ് താഴത്തെ ചിഹ്നം എടുക്കണമെങ്കിൽ താഴത്തെ നെഗറ്റീവ് എടുത്തോളാം പക്ഷെ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പുറത്ത് മുകളിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതുപോലെ താഴെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പുറ സൈഡ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെയും കോസ് എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഫോർമുലയും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് അത് ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവിയുടെ ഫോർമുല ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടാൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ടാൻ ഫൈവ് ഇത് രണ്ട് ഇക്കേഷനും കൂടി ഒരുമിച്ച് തന്നേക്കണേ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അത് ബോർഡിൽ എഴുതാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ സൈൻ ഫൈ ഞാൻ ഇത് വരണം മാത്രം പറയാം ബാക്കി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഏത് ചിഹ്നമാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ചിഹ്നം തന്നെ എടുത്തോളൂ ഇവിടെ മുകളിലത്തെ ചിഹ്നം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുകളിലത്തെ ചിഹ്നം അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എതിർത്തോളണം മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ചിഹ്നം തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കോസ് ഫൈ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ സൈൻ ഫൈ ഇനി താഴത്തെ ചിഹ്നം എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫോർമുല സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈവ് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ സൈൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഫോർമുല താഴെ നെഗറ്റ് താഴത്തെ ചിഹ്നം എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ താഴത്തെ ചിഹ്നം ഇവിടെ കോസിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത് കോസ് തീറ്റ കോസ് ഫൈവ് മൈനസ് പ്ലസ് കോസ് തീ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്ലസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മുകളിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എടുക്കേണ്ട നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് വരുമ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് വരും പിന്നെ ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവിയുടെ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് സൈൻ ടു തീറ്റയുടെ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ കോസ് ടു തീറ്റയുടെ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ടു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കോസ് ടു തീറ്റയുടെ മൂന്ന് ഫോർമുലാസും തന്നിട്ടുണ്ട് സൈൻ ത്രീ തീറ്റയുടെ ഫോർമുലാസ് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ് തീറ്റയുടെ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് സൈൻ എ പ്ലസ് സൈൻ ബി നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണത് സൈൻ എ പ്ലസ് സൈൻ ബി സൈൻ എ മൈനസ് സൈൻ ബി കോസ് എ പ്ലസ് കോസ് ബി കോസ് എ മൈനസ് കോസ് ബി ഈ ഫോർമുലാസൊക്കെ പേജ് നമ്പർ എത്രയിലാണ് കിടക്കണേ തേർട്ടി സിക്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിക്ക ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോർമുലാസും എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തി ആറ് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തി ആറ് ഒരു കിടിലം പേജാണ് മറക്കരുത് മക്കളെ ഇനി ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഫിസിക്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം
മുപ്പത്തി ഒൻപത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലും സി ജി എസ് യൂണിറ്റിലും ഉള്ള യൂണിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മറക്കരുത് പിന്നെ ഫൂട്ട് പൗണ്ട് എന്താണ് നാൽപ്പതാമത്തെ പേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൂട്ട് പൗണ്ട് ഫൂട്ടും പൗണ്ടും എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ഇങ്ങനെ മറച്ച് മറച്ച് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പേജ് നമ്പർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയ പേജ് പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ വീണ്ടും മാസ് ലെങ്ത്ത് ടൈം കറണ്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പിന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്ടൻസ് മോളിനെ പറ്റി മോള് എ എം എ യൂണിഫൈഡ് മാസ് ഈ മാസ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് കെമിസ്ട്രിക്ക് ചോദിച്ചായിരുന്നു വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റമാണ് എ എം ഇ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എ എം ഇ എത്രയാണ് എ എം ഇനെ തന്നെയാണ് യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യു കിലോഗ്രാമിലായിരിക്കും പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് ഇരുപത്തേഴായിരിക്കും അത് ഗ്രാം ഗ്രാം ഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അവഗാഡ്രോ ലോ അവഗാഡ്രോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹീറ്റിനെ പറ്റി ഹീറ്റിനെ പറ്റിയാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അമ്പതാമത്തെ പേജ് അമ്പതാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കെൽവിൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പിന്നെന്താണ് അത് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി മോൾ മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വാട്ടർ ഇക്വലൻറ്റ് ഇതൊക്കെ പേജ് നമ്പർ അൻപതിലാണ് അമ്പതിലാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയണേ നിങ്ങൾ ആ ഹീറ്റിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ വരുന്ന ഡെഫിനിഷൻസ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ഹീ ലൈറ്റൻ്റെ ഹീറ്റ് അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ പേജിൽ സ്പെസിഫിക് ലൈറ്റൻ്റെ ഹീറ്റ് ലീനിയർ എക്സ്പെൻസിവിറ്റി ക്യുബിക് എക്സ്പെൻസിവിറ്റി ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയും ഒക്കെ അതൊക്കെ അടുത്ത വർഷം ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഈ ലൈറ്റൻ്റെ ഹീറ്റൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ലൈറ്റൻ്റെ ഹീറ്റൊക്കെ ഈ വർഷം ഉള്ളതാണ് അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനർജീനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇ സീഗൾ ടു എച്ച് ന്യൂവിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇ സീഗൾ ടു എച്ച് ന്യൂ പ്ലാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ പിന്നെ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബേസ് യൂണിറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ക്യാൻഡലെയാണെന്നൊക്കെ അതിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അകത്തുള്ള പേജുകളിലൊന്നും അങ്ങനെ പഠിക്കാനില്ല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തി നാല് അമ്പത്തി നാല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അമ്പത്തി നാലാമത്തെ പേജിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ വൺ എസ് ടു ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്യണതൊക്കെ അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എലമെൻറ്റുകളുടെ അറ്റോമിക് നമ്പറും വൺ എസിൽ അത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ടു ഇയേഴ്സിൽ അത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ടു പിയിൽ ത്രീ എസിൽ ത്രീ പിയിൽ ഓഫ് ബാ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പറും അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റും ഒക്കെ പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി ആറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കോമ്പൗണ്ടുകളുടെയൊക്കെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് നമുക്കറിയില്ലാത്തതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്നും അത്ര അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരില്ല കാരണം ഈ എലമെൻറ്റുകളൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ അറ്റോമിക് മാസം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരാറില്ല ഒരു അറ്റോമിക് മാസൊക്കെ നമുക്കറിയാം അമ്പത്തി എട്ടും അമ്പത്തി ഒൻപതിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കണേ പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാ
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ പറയണുള്ളൂ അത്യാവശ്യം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയണുള്ളൂ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിച്ചിരിക്കാവുന്ന ഒരു ചാതിയാണ് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പാർസക്ക് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്താണ് പാർസക്ക് ലൈറ്റ് ഇയർ ലെങ്ത്തിന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റാണ് പാർസക്ക് ലൈറ്റ് ഇയർ പിന്നെ റേഡിയസ് ഓഫ് സണ്ണ് സർഫസ് ഏരിയ അങ്ങനെ ഗ്രാവിറ്റി അത് സർഫസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് സണ്ണിൻ്റെ റേഡിയസ് മൂണിൻ്റെ റേഡിയസ് അതിൻ്റെ സർഫസ് മാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സണ്ണും മൂണുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇയറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി അഞ്ച് നോക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇക്കറ്റോറിയൽ റേഡിയസ് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് മാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി ആറിൽ അതായത് എല്ലാ പ്ലാനറ്റിൻ്റെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് എർത്താണ് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ ആ പേജിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അധികം എർത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡാറ്റാസ് എർത്തിൻ്റെ മാസും എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു പേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എർത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡാറ്റാസ് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ എർത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡാറ്റാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി 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 നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി മൂന്നിൽ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ പേരുകൾ എ എൽ ടു ഒ ത്രീ എ ജി ബി ആർ അങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലാസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സി എസ് സി എൽ ടു കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരും അത്യാവശ്യം നോക്കിയിരിക്കാം കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നെയ്മും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലാസൊക്കെ പിന്നെ പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി ആറിൽ നമുക്ക് കുറേ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ കുറേ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബെൻസീൻ്റെ പേര് ഹാലു എന്താണ് ഡൈക്ലോറോ മീതൈൻ ഇവരുടെ പേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗാമ റൈസ് ബീറ്റ റൈസ് അവരുടെ സിമ്പിൾസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജ് അപ്പോൾ എൺപത്തി ആറാമത്തെ പേജും എൺപത്തി ഏഴും പിന്നെ ഐസോടോപ്പുകളെ പറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേജാണ് എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നൊക്കെ ഐസോടോപ്പുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലൊക്കെ ഐസോ ടോപ്പുകളാണ് ഐസോ ടോപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അത് ലാസ്റ്റ് വരെ ഐസോ ടോപ്പ്സുകളാണ് ഐസോ ടോപ്പ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പേജ് ലാസ്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ തീരുന്ന പേജാണ് ആ പേജിൽ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് പ്ലാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്തിയാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് മുപ്പത്തിനാല് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ജൂൾ സെക്കൻഡ് ഏതിൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലും സി ജി എസിലാകുമ്പോൾ അത് എന്ത് വരും വ്യത്യാസം വരും സി ജി എസിൽ വേറെ വാല്യൂ ആണ് കടത്തേക്കണം പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് ഇരുപത്തി ഏഴ് എർഗ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ആണ് നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലാസ് ടേബിളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എൻ്റെ അറിവിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞിരിക്